वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर दिस वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो है दैट रेशियो इज दिस यू हैव टू शो देखो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी तो इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन शोज द वेरिएबिलिटी इन योर डेटा मीन डेविएशन क्या शो करता है कि डिफरेंस ऑफ योर डेटा फ्रॉम द मीन डिफरेंस ऑफ योर डेटा फ्रॉम द मीन वैल्यू दैट इज शॉन बाई दिस मीन डेविएशन नाउ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन में दीज क्वार्टाइल्स डिवाइड्स योर सेट ऑफ डेटा इन टू फोर इक्वल सेट्स ओके जो क्यू टू क्वार्टाइल होता है दैट इज योर मीडियन क्वार्टाइल ओके क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू टू क्वार्टाइल इज द मीडियन क्वार्टाइल नाउ हेयर आई विल यूज क्यू वन एंड क्यू थ्री क्वार्टाइल फॉर द प्रूफ देखो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रूफ में स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मेन डेविएशन वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट इज फोर बाय फाइव सिग्मा Now in this video we will calculate quartile deviation. Quartile deviation which is given by q3 minus q1 by me two. Third quartile minus first quartile divided by two. Okay. And now firstly I will make a figure of the curve normal curve. ओके इट इज लाइक अ सीम टोट हेयर ठीक है दिस इज योर एक्स इज इक्वल्स टू म्यू और यू कैन से मीडियन इज इक्वल्स टू म्यू ओके दिस पोर्शन इज योर दिस पोर्शन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन लेट एस असी एंड दिस पोर्शन इज योर एक्स इज इक्वल टू क्यू Let us assume this. Okay, one, two, three, and four. Four equal parts. Me, our complete normal curve divide हो चुकी है. All right. Now, probability. Four equal parts. Me, you are dividing your data. That means in percentage. This is twenty five percent. This is twenty five. This is twenty five, and this is twenty five percent. Right. ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट बट यहाँ पे यू नो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई वॉन्ट टू यूज वन रिजल्ट वॉट इज दैट रिजल्ट कि एरिया ऑफ अ पॉइंट अंडर कॉन्टीन्यूस कर्व इज जीरो तो एरिया ऑफ ए कर्व अंडर कॉन्टीन्यूस कर्व इज जीरो बाय दिस रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन क्यू वन फर्स्टली लेट एस वाई आई हैव रिटर्न दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू फर्स्टली लेट एस अंडरस्टैंड एक्स लेस देन क्यू एस एक्स लेस देन क्यू वन दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव ना हो Why I had made this dotted line on these points? I had made this dotted line on these points because किसी भी normal curve के अंदर if you find the area of a point, तो you will get that area zero. अगर मैं probability अगर area ही zero है probability भी zero हो गई वहाँ पे तो वहाँ पे that's why I am not writing that equality here. Either I will write greater than or either I will write smaller than. I will not write equality here. बिकॉज इक्वेलिटी पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ दिस ट्वेंटी फाइव के नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन क्यू थ्री क्यू टू तो आपका मीन ही है क्यू थ्री ट्वेंटी फाइव परसेंट 
25 percent 50 percent and this 25 percent because less than q3 will be this complete portion na? so 25 25 25 75 percent in probability form 0 0.75 now probability of x greater than q3 total i know ki 1 minus probability of x less than q3 is equal to 1 minus 0 0.75 is equal to 0 0.25 Okay, I am not writing, I, I have not written equality because the reason I told you, this is the reason. Alright, now z is equals to x minus mu by sigma. x ko firstly I am giving this q1. So, if z is equals to q1 minus mu by sigma, na, to let this is equals to minus z1. Why I am taking minus z1? Because this minus z1, this when x is less than q1, sorry, x is equal to q1, your this point is lying on the left side of this z. Here, this point is z is equal to 0. Point. So, z is equal to 0. Point, so, it left me lie. It is lying on left side, that's why I have written here minus z1. Now, for q3. Q3 minus mu by sigma. It is lying on right side to Z1. So, from here what I get Q1 minus mu is equal to sigma Z1 minus ka. And Q3 minus mu is equal to sigma Z1. This is of plus sign. Now, add these. Name it as 1 and 2. Adding 1 and 2. 2. When you add this 1 and 2, you will get q1 plus q3 minus 2 mu is equal to 0. So, from here q1 plus q3 is equal to 2 mu, it is 3. Now, subtract these two. Subtracting 2 from 1. Subtract karo 2 ko 1 se. What you will get? You will get q1 minus q3 is equals to q1 minus q3 minus mu plus mu cancel out each other is equal to minus 2 sigma z1 when you subtract 2 from 1. So, solving I am writing this equation here ok. So, q1 plus q3 is equal to 2 mu. Now, twice of k1 is equal to twice of mu minus twice of sigma z1. So, from here what is q? Mu minus sigma z1. This is your q1 value. Now, put this q1 in 3. Put q1 in 3. So, from there I q1 ko 3 mein rakha to mu minus sigma z1 plus q3 is equal to 2 mu shift this on right side so q3 is equal to 2 mu minus mu plus sigma z1 this imply your q3 is mu plus sigma z1 i calculated the value of q1 and q3 now what is the formula for this quartile deviation quartile deviation qd is q3 minus q1 by 2 Q3 value is mu plus sigma z1. Q1 minus me Q1 ki value hai mu plus sigma z1. This and this cancel out each other. Divide by 2. So, 2 sigma z1 upon me 2 sigma z1. Alright, I am erasing this portion. Okay, the probability of 0 less than z less than z1. See, what was your z1? z1 kya tha? This point ko I have given here at this point. x minus mu by sigma is equal to q3 minus mu by sigma. I have given this as z1 name. So, from this to this, from 0, dekho, from z is equal to 0 to z is equal to z1. This probability is 0 0.25 na 
यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट टू फाइव नाउ फ्रॉम द टेबल आई विल टेल यू हाउ टू सी द वैल्यूज इन टेबल वहाँ से Z1 की वैल्यू आई है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेवन आई विल टेल यू हाउ टू सी दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल फ्रॉम हेयर वॉट यू कैलकुलेटेड क्वार्टाइल डेविएशन सिगमा Z1 जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेवन Z1 वेट हाँ नॉट Z1 इट इज सिगमा एंड ये नॉट सिक्स नाइन सेवन इट इज सिक्स सेवन दिस इज ऑल्सो सिक्स सेवन सिगमा अब जीरो पॉइंट सिक्स सेवन को कहना ही रहा है टू डिवाइडेड बाई थ्री सिगमा आई कैन राइट लाइक दिस ना अब देखो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया आपके पास मेन डेविएशन भी है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है तो द रेशो रिक्वायर्ड रेशो इज क्वार्टाइल डेविएशन इनटू मेन डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन इज टू बाई थ्री सिगमा मेन डेविएशन फोर बाई फाइव सिगमा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिगमा 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 कैंसल आउट टीचर टू बाई थ्री रेशो फोर बाई फाइव रेशो वन Now take the LCM of this fifteen, three comma five. You will get that LCM is fifteen. Multiply all these term by the fifteen. Two by three into fifteen. Four by five into fifteen. One into fifteen. So you will get three fives are fifteen. Ten into twelve into fifteen. This is your required ratio. This value हाँ वो I am taking this value I will tell you this thing in the numerical portion when we will discuss the numericals of this normal distribution. All right. If you like the video, please like it, share it with your friends, and please subscribe the channel.